装，神秘强者需以降临。罗天秘境封印封顶，邪恶的造化天气即将降临，整座。先帝强者全力一逼，先帝境祖师您在开玩笑吗？这世上哪里有先帝境强者？九域没有，不代表秘境之内也没有。是那邪物，它到底是什么东西？一件特殊的仙器。不对，准确的说不应该叫仙器，它的威力在造化仙器之上，是当年那个击碎九域之人的兵器。当年我们不知死了多少人，才将那人和这件邪物仙器分别封印。今今日，竟然有人打着东西的主意了，简直找死！有胆魄的，和我走一趟九天秘境。那帮老家伙竟然如此谨慎，前前后后设下了三道封印，浪费本尊的时间。帝王，本座来和你们玩一玩。一场神秘封印，小小封印神兽便能击碎，不是我击碎的。什么意思？那些家伙在秘境之中开辟秘境，想要用蛮力摧毁虽然不难，但是这毕竟不是我的真身，损耗太大，所以我选择顺势而为，帮助那片秘境继续开拓，直到超过了那秘境承受的界限，导致那秘境自动崩塌罢了。都上果然神机妙算，竟然能想到这种法案，少在那里溜须拍马。还有两重封印，没有时间在这里浪费。第一重封印被解除了，这也太快了。从现在开始，你用魂力操控非洲，带着我们前行。祖师，您是想要？我要布置一座造化仙阵，今日若不能阻止那件邪物封印，九域就会面临灭顶之灾，到时候所有人都要死。竟是雷劫封印，不，区区雷劫而已。这不是比先前的封印更加简单吗？对寻常人来说或许如此，但到了我这个层次，雷劫却远没有那么简单。什么意思？我不能说，若是说出来，便会被感应到。有了这一道封印，你来替我布。我，您都破不了，我如何能？你听到的就好。主上，您这是？时间回溯，我方才不是被雷劫封印。神器大清上万，不过是时间回溯而已。时间回溯，诸上大人是真正的万古最强者。继续前行吧，还剩最后一道封印。竟然这么快就到最后了，一定要在最后一道封印被破解之前完成阵法，否则的话，这天下真就完了。不过最后一道封印应该能为我争取足够的时间。主上，这这群家伙还真是别出心裁。用禁制和阵法模拟出完全相同的战斗虚影是吗？不过我倒是很好奇，这战斗虚影是不是真的有本尊的实力？轮回印记。竟然与主上是同一，这封印竟然恐怖到如此地步。八阶惊雷阵，可恶！八阶防御阵法，这家伙阵法造诣也和我不相上下。混账东西，也就是仗着我本体无法到来，否则你这破封印怎么可能模拟出和我不相上下的实力
，这气息太恐怖了，至少也是封号仙王级别的实力啊！你想太多了，难道不是封号仙王？那以祖师的实力灭杀此人，轻而易举。他的实力可比封号仙王强太多了。啊少说废话，我们的阵法还没有成型，这个封印还能给我们争取一些时间。全力布置阵法，今日若不能诛杀此僚，你我乃至整个天下便彻底完了。一个封印模拟出来的虚影，就连领悟的规则也能模拟，但很可惜，你的弱点还是被我找到了。轮回规则，果然和我想的一样，就算是战斗虚影，也不可能模拟出我所领悟的规则。来了，我终于等到这一天了。魔头，受四法，造化仙阵，封天锁魔阵。造化仙阵怎么可能？一个两个都来坏我好事，给我滚开！住上您的身体。可恶，这身体快到极限了吗？偏偏是在这个时候。传说中的那家伙被击杀了，不愧是天云祖师，这么短的时间内就布置了造化极仙阵。刚才那两个家伙，有一个似乎是幻仙宗的夜福小吧？没有错，就是夜福小。那家伙竟然图谋九天秘境的封印邪物，我怕不只是他，估计整个幻仙宗都脱不开关系。祖师大人，您怎么了？刚刚死掉的那两人，有一个的气息有些熟悉，希望是我看错了吧？无所谓了，反正对方不是已经死了吗？走吧，此行我也元气大伤，大家都赶紧回去恢复下魂力。时间回锁，这不可能，真的是他！不错的攻击，可惜我没有时间陪你们玩耍了。魔头，住手！就在刚刚，神秘塔发动事件，一举击毁造化仙阵。快逃！我给你们争取时间，尽快把消息传递出去。想走？我已经将这九天秘境的入口封印，你们谁都别想逃出去。这手段果然是你吧？你认得我？虽然你发生了一些变化，但那股冷血的气息却是不会变的。轮回之主，呵呵，想不到这么多年了，还有人记得本座的名字。这轮回之主是谁啊？他便是九天秘境之中邪物之主。邪物之主当年打碎上界的恐怖强者，他的一件宝物便将九天秘境搅得天翻地覆。如今这家伙自己来了，那九天秘境岂不是废了？你来吧，我的宝物。这就是九天秘境之下封印的邪物，造化仙气，不，更在造化仙气之上。恭喜主上银回之宝，实力再次登临顶峰。很好，这件事辛苦你了。嗯、我这身体。我赐你轮回体，这体质虽然不如三种本源大道的身体，却也是神体榜上排名前十的存在。当然，现在你还只是初窥门境而已。不过，只要你尽心竭力为我办事，我自然会助你成就完整的轮回神体。哇，多谢主上。叶拂晓，你好歹也是天骄，怎么有脸和这种邪魔外道沆瀣一气？我家主上乃是上古正神，因不近神明反而将他封印，你们才是邪魔外道。上古正神，你若真是上古正神，又怎会行灭世之举
，万物更替本就是天道常理，我灭杀你们也是你们的命数。知道了这个时候，你还想替这天下的人考虑吗？既然如此，我就亲自将你真实的东西全都损毁。那里是？那里好像是当年参与封印我这赤宝的家伙的葬身之所。你们好像很敬重他们，可惜啊，现在他们连骨灰都被打碎。你这个魔头，别急，这才刚刚开始。那里是你们这些造化新人之留给后人的传承对吧？很可惜，现在也都没有。你这家伙，你这秘境之中似乎还有一个你的故人之后吗？是那两只金乌的后人。很好，我也来将他抹除。不行，你不能这么关心他的。既然如此，那我让你亲眼看着他死好了。看好了，我这就送他去死。你给我住手！我很喜欢这棵树。喜欢这九风火铃木是我爹娘留给我的最后的一件东西了。现在它还没有成熟，你等它完全成熟的时候，会非常漂亮的。这一击似乎打偏了，不过下一击便可以要了他的性命。古树之下，扬言用手指着九凤火灵水，表情完全僵住。那可是父母留给自己的遗物啊！而斗缺此刻也是陡然一怔，他看着眼前的一片灰烬，嘴角也是一阵抽搐。九凤火灵木毁了，这可是自己突破的关键材料啊！自己在这里等了两天多，结果就这么毁了，那岂不是说自己之前做的那么多事都前功尽弃？是谁干的？这个杀气怎么回事？为何连我都感觉到害怕？难道你还有后手？我今日倒是要看看你还有什么手段。扬言，道君，哈哈哈哈哈真是冤家路窄啊！道君，我本想着杀了这些废物之后，再专心对付你，想不到你竟然在这里出现了。那好，正好将你们一并解决了。你们认识？我们自然认识，斗趣不得不说，你这家伙的确是个妖孽。你的实力，哪怕在上古时代也是顶级，只不过很可惜，今日你必死。这个是被你毁掉的。是我的话，你想怎样？是你，那你便该死。<笑>你想杀我？很可惜啊，斗趣，今日你注定会死在我手上。说起来还多亏了你们九天秘境的禁制，这玩意可以完美镇压人的修为。可惜的是，却镇压不了我这种上古正神。你这家伙，斗君无法施展修为的你，凭什么杀我？凭阵法吗？只是可惜啊，这世上能我击杀的阵法还不存在、嗯。你听到我说的话了吗？莫非你想逃跑？逃跑？没有能击杀你的阵法。仙阵图，我的话你没听见吗？这种东西对我是没有用的。灵丸不灵，这不可能。造化级仙阵图，时间回溯。
有功过。上路正神好好的，好家伙，我当了一辈子仙阵师了，今天才知道仙阵图是这么用的。不对呀、啊，他哪里来的那么多仙阵图？众人也都一愣，每个人的仙阵图都是限量的，可都区这仙阵图怎么这么多？长江没有龙大人知道一切，同样，他也是最受震撼的一个。他之前只对画了空白符纸而已，那么不是他自己写的。道具以七神太甚，轮回之光没有空。家友小心，这法器不能应急。你的仙阵图好光了，我看你这回怎么活？好光了，那你来尝尝我这十张阵图的威力。就这几张而已。这还能叫做是仙阵图吗？天云祖师望着被这几张破坏后的秘境，他忽然感觉自己这辈子似乎白活了，会有一股万古震到谁为风，一剑斗取到成空的感觉。也就是九天秘境比较特殊，换做其他秘境的话，这一下估计整个秘境都要被摧毁。轮回之主死了吗？大概死了吧。这般恐怖的威力，谁能活得下来？<笑>那邪物碎了，被斗区的仙阵图砸碎了。真是可惜呀、啊！刚刚那些仙阵图是你最后的一张了吧？可惜，还是杀不死我。接下来没有仙阵图的你，还能做什么？众人闻言，同样心下一沉。是啊，都缺的仙阵图都耗尽了，这还怎么打？既然如此，只能对不住了。可不是普通的秘境啊！无数强者加持过的九天秘境，这也太离谱了吧！九天秘境真疼他。而在这时，随着剑影出现，众人感觉到自己被震压的修为回来了，他们被冻结的仙气再一次恢复了运转。快走，离开这里！太好了，本座终于可以逃离这片苦海了。我要出去，我要吃人，我要吃人！到底发生了什么事情？嘿嘿，想不到竟然在这里发现了一个人类，受死吧！不能言，怎么可能？人族什么时候变得如此强大？区区一头出入天门境的妖兽，竟然猖狂到了这种地步。若不是我修为被震压，你早死了，不能在这里停留了，赶紧走。终于脱困了吗？越离压迫，你没事。各位，你们怎么了？先别说这么多，恢复实力。哈哈，老子终于离开这个秘境了。这里竟然就有人类，我们运气还真是好啊！一出来就可以大饱口福了。你们要干什么？干什么？自然是进食了。你们人类实力不怎么样，但是味道却是不错。弱小的种族应该是强大的。你要怪我，要怪我已经太弱了。哼，你说人族很弱。怎么？难道我说的不对吗？若不是有九天秘境困住我族，人族早就被我们灭族了。<笑>大王，这人族好像也不弱啊！你仔细看好了，不是这个人族强，而是他头顶那件仙器上来的。哦、大王聪明了。斗缺公子，月离丫头，别过去。虽然不知道怎么回事，但这九天秘境破碎了也好。现在你没有了禁止压制修为，你我之间便可以公平一战了。你们两个躲远点。不知道你从哪里弄到的那种仙阵图，的确很强。不过看样子，你的仙阵图似乎用光了。若是如此，今日你必败无疑。嗯
，很好，正面对决吗？那我也来插一脚。云鸟亲自出手，不错。虽说以一敌二可能吃力一点，但只要杀了这两下，我便能博得那仙气，真正做到天下无敌了。鸟大威武，呜呼！哎，这家伙要去送死。别管他，好言难劝该死的鬼，拦不住的。你这个人类在胡说八道什么？你根本不懂我们老大的强大。来吧，今日你我三个就来一场巅峰对决。这就开始了，给我过！不错，刚刚，小天秘技崩塌，道轩已渡劫境实力对战上古正神，轮回之子，大轮回掌印。天道掌法渡劫篇，大天造化掌。他可是上古正神，不能和他硬拼。众人一下全愣住，堂堂上古正神，轮回之主，居然被道玄一巴掌拍碎。不过就在这时，师兄，格物，又是这个力量，有这一招在，他却是无法抹杀的存在。不应该有这么强才对。四大天造化掌，可恶，给我挡住！你不要欺身太甚。停一下，停一下，你们哪位要欺剑？失礼，发货名单在这，别发错了。我那个苹果是不是也在里面？没错，越早下载越快发货。那左下角真能明手机啊！左下角为了抢占游戏市场，不能拿点真东西出来。苹果、华为对他们来说不算啥，你上线就能看到游戏界面。我点开没看到啊，我问问啊。你好，我是窦轩。左下角库存是不是没了呢？是的，为了保持金，这边再加个一万二。用车用的普罗，苹果十五普罗麦克斯升级为保底福利，人都能领。追加的八千八百八十八分 iPad 普罗给下载的新用户，请查收。好了，谢谢。大家请别光顶，还得经过左下角链接下载。上线选择最强英雄黑悟空，棍棍出暴击，两天四百级，苹果、华为轻松到手。我也是。虽然这一招损耗过大，但现在也没有办法了。这是你逼我的，随我去死吧，万事如意。这小友快躲开！当年他就是因这一招砸碎了九域。天道拳法渡劫篇，情意深泉。轮回尊，我的轮回尊啊，都冒烟了，这神器报废了吗？道君，你罪该万死。你罪该万死，罪该万死的是你。轮回千杀术。是说人族很弱吗？刚刚这一下能将我们灭族十几个来回了吧？我真领到华为了。我领一半都发货了。我左下角可是专属链接，升得快发货更快。斗区，你等一下。等，等一下。纠正，每回一技能时间回溯一次，每一次出场都是一招。整个过程，轮回不连反抗的能力都没有，他从头到尾连一句没说，都说不出，就会被斗缺直接拍死。那个祖师，这就是您说的灭世魔头吗？好像也不是很强啊。那个其实他很强的，你们看，斗缺打碎了这家伙这么多次，可是他依然可以利用时间回溯，而斗缺都没有办法将他真正杀死。可是我怎么觉得斗缺似乎也不不是很着急弄死他，而是就想虐他出气的样子呢？他们之间有什么私仇吗
。这个根据资料来看，都缺他还不到二十岁，和轮回之主就不是一个时代的人，怎么可能有仇啊？他才不到二十岁，开玩笑的吧？就是啊，你家不到二十岁的人这么猛吗？真的，我也不清楚，资料上就是这么说的。娜娜，祖师大人，什么事？我觉得现在危险的已经不是轮回之主，而是斗缺了。什么意思？我不是替轮回之主说话，我只是想说，斗缺的实力这么恐怖，让他这么打下去，青云玉会不会被他打崩了？胡说，斗缺他怎么会？什么情况？这好也好，将那家伙流放到虚空深处去，估计短时间那家伙也回不来了，这也算是一种特别的封印吧。所有人都懵，这什么情况？都轰入虚空，竟然还抓不来！天云祖师震惊了，他也活了许多年头了，从来就没听说过这种战斗方式。失去锁链，那是世界运转的底层规则，用来修复空间的东西，从没听说过有人拿着当武器的。下一瞬，轮回之主失去锁链搅碎。不过，轮回之主再度时间回溯，而等于那个朋友在无数大道符文，朝着斗缺镇压而去。糟糕！妄动秩序锁链，惊扰大道符文了。天地规则，莫非是想将斗缺抹除？众人无语了。好家伙，不仅秩序锁链当武器，就连上界的大道符文也拿来砸人了。这是什么逆天存在？天云祖师，照这么下去，青云玉可能真的扛不住他这么折腾。可是，如何能阻止他发怒？斗缺一愣一笑，你我之间似乎也没有什么深仇大恨啊，你这是何必呢？没有深仇大恨，你我之间仇深似海。我到底怎么招惹你了？你说清楚好不好啊？你毁了那株九凤火灵木，就为这个，你杀了我一天多次，就为这个，你知道这九凤火灵木意味着什么吗？想让他这么愤怒，是为了我。经常修仙的朋友都知道，修仙是六道，主角就是最大的。刚刚愤怒的斗缺将轮回之主放了，整个青云域的人气开始爆了，甚至扯出了秩序锁链和大道符文。斗缺你的一下，你我之间似乎也没有什么深仇大恨吧？你这是何必呢？你没有深仇大恨，你我之间仇深似海。我到底怎么招惹你了？你说清楚好不好啊？你毁了那株九凤火灵木，就为这个，你杀了我一千多次，就为这个。你知道这九凤火灵木意味着什么吗？原来他这么愤怒，是为了我。轮回之主此刻后悔无比，之前自己为什么非要手贱去毁掉那九凤火灵木？轮回尊都已经用到手了，转身就走，让自己恢复巅峰不好吗？可结果就因为那一下，招惹了这么个杀身。要让他在这个状态出手，否则后果不堪设想。斗缺大人，请住手！斗缺大人，九凤火灵木，我们有天玄阵大会之前采摘了一些，您若是想用，我们可以提供。而且这种仙木本为一体，只要栽培得当，是可以复原的。你说的是真的？自然是真的。大人，您若想要，这些都给您。既然真的有，那就多谢你们了。嗯，只要你消气了就好。嗯，竟然是你！对面的轮回之主鼻子都快气歪了。好家伙，原来对方杀了自己上千次，结果现在才认出自己来。斗缺大人，此人乃是上古巨凶，轮回之主不能放过他。嗯、不，他不是轮回之主。你胡说八道什么？这轮回之主，我当年便见过。就算样貌发生改变，但是气息也不会错。这的确就是他。而且那轮回尊乃是旷世神器，寻常人就算得到，怕是也需要数万年的炼化才行。可是他却能直接使用，可见他的确就是轮回之主。他并不是轮回之主，他只是轮回之主的一种特殊的分身。准确的说，他应该是轮回之主退下来的品。真正的轮回之主并不在上界。这话是什么意思？这家伙之前是被封印在须弥山下的，对吧？没有错，当年数位造化炼器师连上炼化了一件特殊的仙器，名为须弥山，便是专门用来镇压此料的。可是，这次在虚云坠落，似乎是坠落下进去了。这就对了，那须弥山坠落之地正是天元界。天元界，不久之前，受人之托去解决须弥山下的封印，结果到了那时候才发现，封印的正主，也就是真正的轮回之主，他已经用金蝉脱壳之法逃离了封印，只留下了数据分身。
，还有这个，这竟然是这东西。你你认识？这刀是何人所造？又是何等品阶？这我也不知道。当年我们封印武林之术的时候，差点失败，然后这柄刀就忽然出现。当时我们都没有在意，因为这柄刀太普通了，感受不到仙气，甚至是灵气也没有。可是就是这把刀，却贯穿了轮回之主的胸口，封闭了他的生机，我们这才有机会将他封印。啊、你可知道此刀的来历、嗯？我不知道。看吧，我就说他只是一具蜕皮。什么都不知道，你胡说八道！我才是本体，我才是轮回之主。那个家伙舍弃本体而去，遁入轮回，再也出不来。所以说，这个世界上现在真的有两个轮回之主。好了，你我之间也该算算账。过去你我再战也没有什么意义，反正你又杀不了我，何必在这里浪费时间呢？不如这样，你放我离去，从今以后我不和你作对就是，如何？不如何？虽然九后火灵木失而复得，但是你我的恩怨可没有了结。你又何必做这种无用功呢？我有时间回溯，你是杀不死我的，是吗？伤到我又怎么样？时间回溯，这是怎么回事？此地的时间规则由我做主。你在胡说八道些什么？怎么不相信？那你可睁大眼睛看好了。时间回溯。你怎么能掌控时间法则？嗯、是从你的本尊那里学来的。你们两个的时间回溯有细微的差别，不过原理上都是相同的。我才是本尊，这个叛徒竟然连时间回溯都传给了你。纠正一下，他并没有传授给我，是我在和他交手的时候，他施展了好几次这一招，然后我就学会了。此言一出，众人再度无语了。可云哥施展了好几次就学会这一招时间回溯，显然是牵扯到了规则之力。哪怕是九域诸多仙王钻研一辈子，也未必能领悟一鳞半掌。可斗气却是这样学会。你你究竟是个什么怪物？啊、这大伙头竟然就这么被禁绝了。刚出来的时候，我好像听见说你们要吃人来着，对吧？大人，您您听错了，我一直都是吃素的。没错，我从小就吃草。别说吃人了，兔子我都没吃过。你胡说！我二大爷不是被你给吃掉的吗？啊啊啊！先不管这些，既然最深所需要的材料都准备好了，眼下提升实力才是我最重要的事情。那个，劳烦各位，我要突破了，这里可能有点危险，要不然你们先离远一点。离远一点，这是为什么？因为我有预感，这次的突破